വസിക്കുന്നവരുടെ വിസ്മയനീയനായ പരിപാലകനും സകല നന്മകളുടെയും സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെയും ഉറവിടവുമായ ദൈവമേ ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്ക് ദിവ്യകാരുണ്യമായി ഭക്ഷണമായി നിത്യജീവനായി ഞങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങളങ്ങി ആരാധിക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നിത്യസ്തുതിക്ക് യോഗ്യനായ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പരിശുദ്ധ രാജകീയ ത്രിത്വം നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യ ചേതനയിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ കൃപാവരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്നേഹമുള്ളവരെയും എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഒന്നാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ വിജയകരമായി നടത്തി നമുക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയാം കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യുന്നതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പലർക്കും ആ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് വളരെ വലിയ ബോധ്യങ്ങളും വളരെ പ്രചോദനവും കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം പലർക്കും സംശയമാണ് ഇത്രയും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുമോ അത് വേണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഇതെന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാം പക്ഷെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ പിന്നീട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വചനം 
മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലാക്കലിനുപരിയാണ് അതവൻ്റെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണം ഇതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് നൈനിലെ വിധവയുടെ മകനെ നൈനിലെ വിധവയുടെ മകൻ മരിച്ചു ആ ശവമഞ്ചത്തിൽ ഈശോ തൊട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യുവാവേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എഴുന്നേൽക്കുക യങ് മാൻ ഐ സെറ്റ് യു എറൈസ് ടീച്ചർ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ മരിച്ച യുവാവ് ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ എഴുന്നേറ്റത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ലാസർ മരിച്ച് നാല് ദിവസമായി ശരീരം ചീഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈശോ ലാസറിൻ്റെ കുഴുമാടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ലാസറേ പുറത്തു വരിക ഈശോ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ലാസർ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണോ അവൻ പുറത്തു വന്നത് എന്തോ ഒരു വലിയ രഹസ്യമാണ് നമ്മൾ കാറ്റിക്കീസം പഠിപ്പിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലാക്കലിനപ്പുറത്തുള്ള വലിയ കാര്യമാണെന്ന് കാറ്റിക്കസ് ഇത്തതിൻ്റെയിൽ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അതിൽ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗുരു യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്യം തന്നെയായ അവൻ അവൻ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വചനം കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാതെ തന്നെ ആ വചനം അവരുടെ ആത്മാവിന് പുതുജീവൻ നൽകും അവരുടെ ആത്മാവിന് പുതുജീവൻ നൽകും യെസ് യോഹനാൻ അഞ്ച് ഇരുപത്തി എട്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾ വിസ്മയിക്കേണ്ട എന്തെന്നാൽ കല്ലറയുള്ളവരെല്ലാം അവൻ്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ കുട്ടികളും യുവതി യുവാക്കളും വലിയവരും തന്നെ കല്ലറകളിലാണ് മരിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് വിശ്വാസത്തെ പ്രതി ഇവിടെയും നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂളിലൂടെയും ഒരു പുതിയ പുതിയ തരംഗം ഒരു പുതിയ ചലനം കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു ന്യൂ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ന്യൂ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവരുടെ ആത്മാവിൽ ഉയർപ്പുണ്ടാക്കണം ഉയർപ്പ് ഉയർപ്പ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചവൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നതിൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങൾക്ക് പൊതുജീവൻ നൽകും അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലിയ രഹസ്യങ്ങളെ മതബോധന പഠന കളരി കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കർത്താവ് വലിയ ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഉയരണം എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഈ മഹാസംരംഭത്തിനും ഇതിനെ ഭാഗവാക്കുകളാകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കും ഇത് പഠിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കും എല്ലാം 
പുത്തൻ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൊതു ചൈതന്യം ഒരു പുതിയ പഠന രീതി ഒരു പുതിയ പ്രസരണ രീതി ഇനി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ കുർബാനയിൽ സുശേഷ വായനയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള വ്യാഖ്യാന ഗീതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ശബ്ദം കേൾക്കൽ ജീവൻ നേടും സ്വർഗം പൂകും ചേലിൽ ഇതു നിരസിക്കൽ ജീവി പവരും മൃതരായി തീരും മൃതരി ശബ്ദം കേൾക്കിൽ ജീവൻ നേടും സ്വർഗം പോകും ചേലിൽ ഇതു നിരസിക്കൽ ജീവി പവരും മൃതരായി തീരും വിശ്വാസികളെ കേൾപ്പു ഓക്കെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗാനമാണത് വിത്തുമിതയ്ക്കും നാഥൻ തിരുവചനത്തിൻ വിത്തുവിതയ്ക്കാൻ വന്നു വയലിനു പകരം ഹൃദയ നിലങ്ങൾ നൽകുക നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂളിലൂടെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും കാറ്റക്കേസി ചതന്തയിൽ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമന്മാർ പാപ്പ പറഞ്ഞതും വളരെ കൃത്യമാണ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളെ കൈമാറുന്നതാണ് മതബോധനം ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓ ദൈവമേ അങ്ങനെ ഈ മതബോധന രംഗത്ത് വലിയ ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഓർക്കാം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈശോ പ്രവചനത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലൂടെ ഒരു ആത്മീയ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കും ഒരാത്മീയ വിപ്ലവം ഈ ഉയർപ്പിൻ്റെ ശക്തി അനുഭവിച്ച് അതിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പണിയുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഈ അടിത്തറയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവാകുന്ന അടിത്തറയിൽ പണിതുയർത്തുന്ന ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹം നമുക്ക് കർത്താവ് തരികയാണ് നമ്മൾ വിത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വിത്ത് അതിൻ്റെ വിത്താണ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ പേരെങ്കിലും ദൈവവചനത്തിന് ഈശോയുടെ വചനത്തിനും ഈശോയുടെ രഹസ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല മനസ്സിലാക്കണം അതൊരു വശം ബുദ്ധിയിൽ സ്വീകരിക്കണം യുക്തിയിൽ വികസിക്കണം എന്നാൽ അതിന് മുൻപേ തന്നെ അതവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അതവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണത് എങ്കിലും ഇവിടെ അത് വളരെ അനുയോജ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ മരിക്കുന്നതിന് മൂന്നാല് ദിവസം മുൻപ് എന്നെ അടുത്ത് വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് നിനക്കറിയോ നീ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നോടത്ത് പറയണത് നീ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ മടിയിൽ വെച്ച് 
മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് നിന്റെ കാതുകളിൽ മന്ത്രിക്കുമായിരുന്നു പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളി പണിയും പത്രോസേ നീ പാറയാകുന്നു ഈ പാറമേൽ ഞാൻ എൻ്റെ പള്ളി പണിയും പത്രോസേ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് അത് വീണ്ടും വരികയാണ് ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ അപ്പൻ എൻ്റെ പകർന്ന ആ വചനം എവിടെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണോ അതിനിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഇന്ന് ആ വചനം ആ വചനം എൻ്റെ ആത്മാവിൽ പ്രവർത്തിച്ചോ എന്ന് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പത്രോസേ നീ പാറയാവുന്നു ഈ പാറമേൽ എൻ്റെ പള്ളി ഞാൻ പണിയും സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മളെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വിസ്മയനീയമായ വിശ്വാസ പ്രസരണമാണ് മതബോധനത്തിനാവശ്യം അതുകൊണ്ട് മതബോധനം നടത്തുന്നവരും അത്തരത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം വിശ്വാസം അവരുടെ വിശ്വാസം ഇതുപോലെ വികസിക്കണം നമ്മൾ വെറും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരാ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ പറയുന്ന ആശയങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരാ കാറ്റക്കേസി തദന്തയിൽ അത് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് മതബോധനം എന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ രാശയമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമോ അല്ല ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആയ ക്രിസ്തു അവൻ തന്നെയാണ് അത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഈ ഒന്നാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും രണ്ടും ക്ലാസിൻ്റെ തിരക്കഥ ഇതേവരെ കേൾക്കാത്തവർ അത് കേട്ടിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അസ്വാഭാവികത തോന്നും ഷോ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷേ കർത്താവ് ഞാനത് വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം തയ്യാറാക്കിയതും വളരെ സമയമെടുത്ത് തയ്യാറാക്കിയതും കർത്താവ് വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വേണം ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കോ ഭാവനയ്ക്കോ അനുസരിച്ചല്ല ക്രിസ്തു രഹസ്യമാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊന്ന് സ്വീകരിക്കാമോ അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നമ്മളെല്ലാവരും ഈ രഹസ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടു ഈശ പറയുകയാണ് ലാസറേ പുറത്ത് വരിക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാസർ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണോ പുറത്തു വന്നത് നൈനിലെ വിധവയുടെ മകനോട് യുവാവേ നിന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നു എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണോ അവൻ എഴുന്നേറ്റത് വലിയ ഒരു ബോധ്യമാണത് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കലിനപ്പുറത്ത് കർത്താവ് തന്നെ അവിടെ വലിയ ശക്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ശോയുടെ വചനം മരിച്ച് ചീഞ്ഞ നാറിയല്ലാസറിത പുറത്തു വരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അതുപോലെയാണ് മതബോധനം വേണ്ടത് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ മതബോധന രംഗത്തും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന രംഗത്തും എത്ര വലിയ മാറ്റമാണ് അങ്ങ് നൽകാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ 
അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു നമ്മൾ ശിദു കുർബാനയുടെ സ്വീകരണത്തെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ വിസ്പേദ്യകളെ കുറിച്ചുമാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മെ ദരിദ്രരോട് കടപ്പാടുള്ളവരാക്കുന്നു ഇന്നലെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ദിവ്യകാരുണ്യ കോൺഗ്രസിന് നൽകിയ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിതാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന ദിവ്യകാരുണ്യം ഒരു സിംബോളിസമല്ല അത് ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ സാന്നിധ്യമാണ് റിയൽ പ്രസൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിയൽ പ്രസൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദിവ്യകാരിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വിസ്മയത്തെ ഇനിയും നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല ആംഗിളുകളിലൂടെ പല രീതിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ അനുഭവസ്ഥമായ രീതിയിൽ സ്വീകരണം നടത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് കേൾക്കാം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മെ ദരിദ്രരോട് കടപ്പാടുള്ളവരാക്കുന്നു നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സത്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരിൽ അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങളിൽ നാം തിരിച്ചറിയണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ മതത്തിലേസിയെ നമ്മൾ ഓർക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് വായിക്കാം ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മെ ദരിദ്രരോട് കടപ്പാടുള്ളവരാക്കുന്നു ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മെ ദരിദ്രരോട് കടപ്പാടുള്ളവരാക്കുന്നു നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സത്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരിൽ അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങളിൽ നാം തിരിച്ചറിയണം ദരിദ്രർ അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധരായ സഭാപിതാവായ വിശുദ്ധ ജോൺ ക്രിസോസ്തും പിതാവിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ധരണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രബോധനമാണ് നീ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം രുചിച്ചു എന്നിട്ടും നീ നിൻ്റെ സഹോദരനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഒരാൾക്ക് നിന്റെ ഭക്ഷണം പങ്കുവയ്ക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് നീ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നീ ഈ ഭക്ഷണമേശയെ അപമാനിക്കുകയാണ് നീ ഈ ഭക്ഷണമേശയെ അപമാനിക്കുകയാണ് ദൈവം നിന്നെ നിൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു ഈ മേശയ്ക്ക് നിന്നെ അർഹനാക്കി പക്ഷെ നീ കൂടുതൽ കാരുണ്യമുള്ളവനായി തീർന്നില്ല വെറുതെയല്ല ജോൺ ക്രിസോസ്തും പിതാവിനെ അന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും രാജാവും എല്ലാം എതിർക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തി നാട് കടത്തി കാരണം അന്നും ഇന്നും ദരിദ്രരോട് മനുഷ്യനുള്ള ആ 
പരിഗണനയില്ലായ്മ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഭവത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഭവത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന യഥാർത്ഥമായി അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ കേട്ടു വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളുമായിട്ട് ഒന്നായിത്തീരുകയാണ് നമ്മൾ ഒന്നായിത്തീരുകയാണ് പക്ഷെ ആ ഒന്നായിത്തീരുന്ന സമയത്ത് കുറേ വിശ്വാസികളെ നമ്മൾ അകത്തുനിന്ന് തീരില്ല അവരായ മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ശരിയല്ല അവർ വേണ്ട നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരായ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേണ്ട മാതിരി നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഐക്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എവിടെ ഐക്യം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന കുരിശ് പോലെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്ന ആ വെർട്ടിക്കൽ ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അൺക്രിയേറ്റഡ് ലവ് അത് നമ്മളിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് തുറക്കണം അതാണ് കുരിശിൻ്റെ ആ വിടർത്തിയ കരങ്ങൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ കുരിശ് രണ്ട് പലകയാണ് ഒന്നൊരു വെർട്ടിക്കൽ പലക മറ്റൊന്നൊരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പലക ലാറ്ററലായിട്ട് ഈ സ്നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ഈ സ്നേഹം നമ്മളിലൂടെ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രസരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടല്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആ വചനം ഓർക്കുകയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞ വചനം ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പമാകുന്നു ഇത് സ്വീകരിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും പാനം ചെയ്യുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് യോഹന്നാൻ ആറ് അമ്പത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്താറ് അവിടെയെല്ലാം പറയുന്നു അതിന് ശേഷം പറയുന്നത് എന്താ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാണ് അമ്പത്തൊന്ന് ആറ് അമ്പത്തൊന്ന് ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് വെർട്ടിക്കൽ ദൈവവും മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒന്നായിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ജീവനുള്ള അപ്പം ഞാനാണ് ആരെങ്കിലും ഈ അപ്പത്തിൽ നിന്ന് ഭക്ഷിച്ചാൽ അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും ആ സെൻറ്റൻസ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ലോകത്തിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുന്ന അപ്പം എൻ്റെ ശരീരമാണ് കേട്ടോ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആണത് അവൻ എന്നേക്കും ജീവിക്കും അത് നിത്യജീവനാണ് ആ ജീവൻ അവനിലൂടെ അയൽക്കാരിലേക്ക് ദരിദ്രരിലേക്ക് സമൂഹത്തിലേക്ക് പ്രസരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ദരിദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരാണ് എല്ലാവരും ഈശോയുടെ സഹോദരന്മാരാണ് എന്നാൽ ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് നീ ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം എനിക്കായിട്ടാണ് നീ ചെയ്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരുപാട് കേട്ടിട്ടുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ വശമാണ് മതത്രേസ്യയുടെ കോമ്പിയേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ മതത്രേസ്യയ്ക്ക് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളിൽ മതത്രേസ്യയുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന ആ പ്രസരണമാണ് ആ ദരിദ്രരിൽ ഈശോയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ദരിദ്രതിൽ ഈശോയെ കാണാൻ സാധിച്ചത് കുഷ്ഠരോഗികളിൽ ഈശോയെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അത് ശരിക്കും കുഷ്ഠരോഗ സാനിറ്റോറിയങ്ങളിൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പോകണം കൽക്കട്ടായിലും ഒറീസായിലും റാഞ്ചിയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുഷ്ഠരോഗികളെ നോക്കുന്നതിൽ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ മതത്രേസ്യയുടെ കോൺഗ്രിയേഷൻ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണത് എനിക്ക് അവിടെ 
ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടി ഞാൻ അതിനെപ്പി നന്ദി പറയുന്നു എങ്ങനെ ഈ കുട്ടിരോഗികളെ അതുപോലെ ഈ വലിയ ദരിദ്രരെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒറ്റ അവരിൽ ഒഴുകുന്ന ഒറ്റ ശക്തി ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് എന്നത് വളരെ സത്യമാണ് അത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവത്തിന് നമുക്ക് പലരും വലിയ അനുഭവമില്ല എനിക്ക് കുർബാന വലിയ അനുഭവം ആകുന്നില്ല ചിലവരൊക്കെ സഭ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു കുർബാന അനുഭവം ആവുന്നില്ല എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാരണമെന്താ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാരണമാണ് അതാണ് ഇവിടെ മതബോധനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മെ ദരിദ്രരോട് കടപ്പാനുള്ളവരാക്കുന്നു നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരം അതാണ് ഇപ്പോൾ പെട്ടത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് വിശുദ്ധ വിൻസെൻറ് ഡി പോളാണ് വിശുദ്ധ വിൻസെൻറ് ഡി പോൾ ഫ്രാൻസിൽ പോകുമ്പോഴെല്ലാം വിശുദ്ധ വിൻസെൻറ് ഡി പോളിൻ്റെ ഹൃദയം അഴുകാതെ ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയം കാണാൻ സാധിക്കും അഴുകാതെ ഇരിക്കുന്ന ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ടാ വിൻസെൻറ് ഡി പോളിന് ദരിദ്രരോട് വലിയ കാരുണ്യമായിരുന്നു കാരുണ്യമായിരുന്നു അതാണ് വിൻസെൻഷ്യൻ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ രഹസ്യം ദരിദ്രരോട് കടപ്പാടുള്ളവരാകുന്നു നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സത്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യരിൽ അവിടുത്തെ സഹോദരങ്ങളിൽ നാം തിരിച്ചറിയണം ഓക്കെ വിശുദ്ധ ക്രിസ്തോസ്തും പിതാവിൻ്റെ പ്രബോധനം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിക്കുകയാണ് നീ കർത്താവിൻ്റെ രക്തം രുചിച്ചു എന്നിട്ടും നീ നിൻ്റെ സഹോദരനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഈ ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഒരാൾക്ക് നിൻ്റെ ഭക്ഷണം പങ്കുവെക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് നീ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഈശോയുടെ ശരീരമാകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു ദരിദ്രന് നിൻ്റെ ഭക്ഷണം പങ്കുവയ്ക്കാൻ അതായത് നിൻ്റെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് പങ്കുവയ്ക്കാൻ അർഹതയില്ലെന്ന് നീ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നീ ഈ ഭക്ഷണമേശയെ അപമാനിക്കുകയാണ് വളരെ ശക്തമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ മേഖലയിലുള്ള കുറവുകളെ പരിഹരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെ സഹായിക്കണമേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും അവൻ ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ അവൻ പോയി വേലെടുത്ത് ജീവിക്കട്ടെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാശ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു അത് എളിതരം വെച്ച ഒരു പണി ചെയ്യൂല അല്ലോ ഭിക്ഷ അയച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം ഇങ്ങനെ പല യുക്തിവാദങ്ങളും ദരിദ്രരെ സഹായിക്കുന്ന മേഖലയിൽ പലരും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അവർ ഈശോയുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് ഈശോ തൻ്റെ ശരീരം അവർക്ക് ഭക്ഷണമായി നൽകുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ മടുപ്പ് കാണിക്കരുത് വീണ്ടും ഇവിടെ പറയാണ് ീ ഈ ഭക്ഷണമേശയെ അപമാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിന്നെ നിൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു 
ഈ മേശയ്ക്ക് നിന്നെ അർഹനാക്കി നിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിച്ച് ഈ മേശയ്ക്ക് നിന്നെ അർഹനാക്കി പക്ഷെ നീ കൂടുതൽ കാരുണ്യമുള്ളവനായി തീരുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ മാർജിനൽ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നീ വസിക്കുന്ന ദേശത്ത് ദരിദ്രർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല അവയാൽ നിന്റെ നാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന അഗതിയും ദരിദ്രനുമായ നിന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി കൈ അയച്ചു കൊടുക്കുക കൈ അയച്ചു കൊടുക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് തോബിയാസ് തോബി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനൊന്ന് സിറാക്ക് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എത്ര ശക്തമാണ് നീ വസിക്കുന്ന ദേശത്ത് ദരിദ്രർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല മനസ്സിലായോ അത് അന്ന് അതെ ഇന്ന് അതെ അവയാൽ നിന്റെ നാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന അഗതിയും ദരിദ്രനുമായ നിന്റെ സഹോദരന് വേണ്ടി കൈ അയച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ ആഹ്വാനത്തിന് പഴയ നിയമകാലം തുടങ്ങി എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നയാമിക നടപടികളുടെ കടങ്ങൾ ഇളച്ചു കൊടുക്കുന്ന ജൂബിലി വർഷം പൈസയ്ക്ക് കടം കൊടുക്കരുതെന്ന നിരോധനം ചാർച്ചക്കാരെ സംരക്ഷിക്കൽ ദശാംശം കൊടുക്കാനുള്ള കടമ കൂലിക്കാരന് ദിവസവും കൂലി കൊടുക്കൽ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങളിലും വയലുകളിൽ നിന്നും കാലാപറക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഇതെല്ലാമാണ് പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ യേശു തൻ്റേതാക്കുന്നുണ്ട് ദരിദ്രർ നിങ്ങളോടു കൂടെ എന്നുമുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടു കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ലോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് നിയമാവർത്തനം പതിനഞ്ച് പതിനൊന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വായിച്ചത് നീ വസിക്കുന്ന ദേശത്ത് ദരിദ്രർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയില്ല അവയാൽ നിന്റെ നാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന അഗതിയും ദരിദ്രരുമായ നിന്റെ സഹോദരന്മാർ വേണ്ടി കൈ അയച്ച് കൊടുക്കുക എന്ന നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിലെ നിയമാവർത്തനം പതിനഞ്ച് പതിനൊന്ന് ആഹ്വാനത്തിന് പഴയ നിയമകാലം മുതൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള നയാമിക നടപടികളിലൂടെ പ്രത്യുത്തരം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ യേശു തൻ്റേതാക്കുന്നുണ്ട് ദരിദ്രർ നിങ്ങളോടുകൂടെ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യം മാറ്റാൻ പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മാറുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഈ ദരിദ്രർ നമ്മുടെ കൂടെ വേണം അവരെ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടി ആയിരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ദിവ്യ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണമായ അനുഭവം നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയാണ് ദരിദ്രരെയും രോഗികളെയും തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തൻ്റെ അമ്മ സഹകരിച്ചപ്പോൾ ലീമായിലെ വിശുദ്ധ റോസ അവളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിമളമാകുന്നു രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിമളമാകുന്നു ലീമായിലെ വിശുദ്ധ റോസ ദരിദ്രരെയും രോഗികളെയും തൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തൻ്റെ അമ്മ ശകാരിച്ചപ്പോൾ ലീമായിലെ വിശുദ്ധ റോസ അവളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ 
നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിമളമാകുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിമളമാകുന്നു ഓ വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ താങ്ക് യു ജീസസ് പ്രൈസ് യു ജീസസ് ഹലെ ലൂയാ ഹലെ ലൂയാ ഹലെ ലൂയാ വരുവിൻ നമുക്ക് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാം രോഗികളോട് കരുണയോട് പെരുമാറാം അതുപോലെ ദരിദ്രരോടും എങ്കിൽ മാത്രമേ ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം വളരെ പേര് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഹലി ലൂയാ ഈശോയെ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവേ നന്ദി ഈശോയെ നന്ദി ഹലി ലൂയാ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഈ വലിയ അനുഭവത്തിൻ്റെ രഹസ്യം വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുന്നതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു രഹസ്യം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ അയൽവാസികളെയും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള രോഗികളെയും ദരിദ്രരെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്തം ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ സ്നേഹിക്കാം നമുക്ക് അവരോട് കരുണ കാണിക്കാം നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാം ഒരു നമുക്കൊരിക്കൽ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രവചനം നമ്മളിൽ പൂർണ്ണമാകുന്നതിലും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിത്ത് പുതിയ വിത്ത് നമ്മൾ നമ്മളിലൂടെ കർത്താവ് വിതച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തുതിക്കാം ഹലലുയാ 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 Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. 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 Tell everyone, Nani. Pratyegam, Nani. God bless you. Bye-bye. Bye-bye.